Adrián, ¿me escuchas? Sí. ¿Qué tal, Adrián? ¿Y tus compañeros? ¿Qué pasó? ¿Tú estuviste en la hora anterior con tus compañeros? No. Ah, ya. ¿Qué pasaría? Este, ¿Ya hiciste tus tareas? ¿Me las enviaste? Sí. ¿Todas? Sí. Bueno. Ok, esperemos. Ojalá ya ingresen porque estamos tú y yo nomás. Buenos días, jóvenes. A ver, eh, quiero que se identifique. ¿Quién es RP Games? Abran todas las cámaras, por favor. ¿Quién es RP Games? Profe, soy yo, es que no me cambia el nombre. A ver, Ramírez, esperen un rato, ya se lo cambio. Ok, cambien el nombre y abran todas las cámaras, por favor. Porque tengo que anotar a los estudiantes que no abren su cámara. Entonces, ábrala, por favor. Buenos días, profe. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, profesor. Yo sigo con problemas de la cámara. Buenos días. ¿Le informó a la tutora? Sí, la tutora ya sabe. Ah, ya, ok, listo. Entonces, ahí no hay problema. Yo lo que hago es cumplir con mi eh, tarea de informarle, pero como la tutora ya sabe, entonces la tutora ya justifica esa parte, no hay problema. Bueno, creo que vamos a empezar tomando lista. A ver... Sí, listo. Voy a mostrarles la pantalla para que puedan visualizar, por favor, su asistencia y para que puedan responder. A ver, Joel Hidalgo también tiene problemas con la cámara, Ricardo Loza también. Eh, bueno, yo voy a anotarlos a los que no están con la cámara encendida y ustedes, si ya le informaron a la tutora, pues no va a haber ningún inconveniente. 
eh, pero pues yo debo cumplir con esa parte. Listo, a ver, vamos a ver. Hoy día se atrasaron unos minutos la mayoría. ¿Qué pasó? ¿Terminó tarde la otra clase? Sí, profe. Ya, ok, bueno. Vamos a empezar entonces tomando lista nosotros. Y listo. Eso, así debe permanecer eh, su, cam eh, su cámara encendida todo el tiempo, ¿sí? Ok, les comparto la lista, por favor. Obsérvenla muy bien para que puedan ustedes fijarse. No les vaya a poner falta, ¿sí? El joven Abad Álvarez. Abel, ¿puede decirme si Abad está asistiendo ya o todavía nada? No, todavía no, profe. Abel, ¿qué les ha dicho la tutora? ¿El joven no está matriculado o algo? ¿Qué pasaría? Eh, solo dijo, este, eh, o sea, ya sí, solo en todas las listas. Cada vez que los profesores nombran, nunca aparece. Mm, ya, ya, ya. Bueno, voy a igualmente a informar a ver qué pasaría con el estudiante porque ya... Bueno, yo como lo tengo en lista, él no ha venido desde la primera, el primer parcial, entonces pues tendría tres faldas acumuladas. Bueno, ya tendré que reportar eso. Bueno, eh, ahora sí, otra vez comparto la pantalla. Por favor, visualicen su nombre. Eh, Gil Marabás, no está, ¿no? Gabriel Alvarado. Presente, presente, bro. Listo. Ya. Estela Alvarado. Presente. Adriana. Presente. Yared. Yared. Eh, Alex Calle. Presente. Listo. Saúl Cárdenas. Saúl. Eh, Thaís Chasi. Presente. Elkin Díaz. Presente. Listo. William Erazo. Presente. José Luis Arazo. Presente. Talía García. Presente. Listo. Talía, su cámara. Luis García. Presente. Ya voy. Joel Hidalgo. Presente. Vanessa y Surieta. Presente. Eh, Saida Jaén. Presente. Ricardo Loza. Presente. Alanis Medrano. Presente. Adrián Mite. Presente, bro. Listo. Nicole Monserrat. Presente. Listo. César Mora. Presente. Muy bien. Núñez Nehemías. No está Núñez, ¿no? Manuel, Manuel Orellana. Presente. Doménica Pacheco. Presente. José Pérez. Santiago Pérez. Presente. Listo. Axel Pilay. Presente. Axel Pilay, presente, ¿no? Sí, bro. Listo. Eh, seguimos. Brittany Porter. Presente. Muy bien. Elkin Quijige. Presente. Abel Ramírez. Presente. Noelia Valentina Sánchez. Presente. Jordana Touris. Presente. Valentina Vega. Presente. Listo. A ver, ahorita está ingresando Vergara, trazado Vergara. Carlos Vergara. Romina Villa. Presente. Eh, Alison Villasís. Presente. David Yagual. Presente. Soleika Zambrano. Presente. Ok, Alison Villasís, ¿quiere decirme algo? ¿No? Ok, bueno. A ver, nuevamente tomo lista por si acaso se integró ya el estudiante Gil Marabad. Eh, no, eh, Yared Arriaga. 
Tampoco Saúl Cárdenas. Tampoco. Y el estudiante, Nemías Núñez. Nemías Núñez, ¿no? A ver, ahora. Eh, Nemías Núñez. José Pérez. A ver, en este momento ingresó Kiara Núñez. ¿Con ese usuario está Nehemías Núñez? Sí, profe. Eh, por favor, que se cambie el nombre del usuario para identificarlo, ¿sí? Nehemías Núñez, cambie el nombre del usuario, por favor, para poderlo identificar. Y deben activar sus cámaras, por favor, todo el tiempo. A ver, el joven Arriaga se unió en este momento, ¿no? Por favor, jóvenes, deben tratar de ser más puntuales porque, imagínense, ya son 14 minutos. Entonces, pues se pierde bastante tiempo, a decir verdad. Eh, bueno, vamos a empezar, jóvenes, con la clase del de, día de hoy. Es un tema eh, realmente interesante porque tiene que ver con los inventos que se han dado en el siglo XX. Les cuento que el siglo XX ha sido el... Eh, ha sido el siglo que más cantidad de inventos tecnológicos ha traído en la historia. Hemos tenido de todo en el siglo pasado. Se inventó la televisión, la radio, se inventó el internet, la computadora, en fin. Pero pues estos no han sido los primeros ni los únicos inventos. De hecho, el invento más antiguo... A ver, ¿quién adivina cuál es el invento más antiguo del ser humano? A ver, voy a preguntarle a José Luis Erazo, ¿qué dice usted? No, es una opinión nada más, no importa si se equivoca o no se equivoca. ¿Cuál cree usted que es el invento más antiguo del ser humano? El papel. ¿El papel? Porque por ese medio se comunica. Ya bueno, puede ser una alternativa, es bastante antiguo el papel, ajá. Pero les cuento que en realidad el invento más antiguo es el lenguaje. El lenguaje es el invento más antiguo que ha realizado el ser humano. Entonces, pues, ahí tenemos eh, algunos datos importantes. Bueno, vamos a, ver, a revisar otras, muchas otras cosas a lo largo de esta clase. Entonces, vamos a poner mucha atención. Ok, jóvenes, estoy compartiendo la pantalla. Visualicen tema número 3. El tema del día de hoy se llama Avances Científicos y Cambios Culturales. Valentina Vega, por favor, lea la destreza para el día de hoy. Discutir el alcance de las innovaciones científicas y tecnológicas, especialmente en la comunicación en el contexto latinoamericano del siglo XX. Muy bien, muchas gracias, Valentina. Pues vamos a desarrollar esta destreza, vamos a discutir el alcance, las consecuencias, ¿sí? Y bueno, antes de eso, recordarles que estamos en el mes... Eh, de, de Guayaquil, porque estamos recordando su, su fiesta, su fundación. Y les recuerdo, pues, esta hermosa postal de uno de los monumentos más famosos de Guayaquil, y me atrevo a decir del Ecuador. Yo creo que todo ecuatoriano conoce de este monumento, que es nada más y nada menos que el Hemiciclo de la Rotonda, y se construyó, eh, fue construido por un artista español, si no recuerdo mal, en 1937 vino hasta acá a Guayaquil para armar el monumento, pero fue construido por un artista español. Y bueno, representa aquí el encuentro de los dos grandes libertadores de Sudamérica, Simón Bolívar y San Martín, quienes se reunieron aquí en la ciudad de Guayaquil el 26 de julio, miren, de 1822. Es decir, ya mismo se cumplen 200 años del encuentro de Simón Bolívar y San Martín. Entonces, pues, bueno, jóvenes que viva Guayaquil, tenemos que sentirnos orgullosos de tener en nuestro país a la perla del Pacífico. Y aunque quizá no podamos, por la cuarentena, pues, tener muchas actividades extra, pero siempre es bueno tenerlo pendiente, ¿no? Ok, jóvenes, vamos a hacer una lectura e interpretación de estas imágenes. Y estoy anotando, igual que siempre, la participación de ustedes. Entonces, voy a pedirle a Vanessa y Surieta, por favor, Vanessa, usted me va a ayudar a interpretar las imágenes que usted ve en la pantalla, ¿sí? A ver, Vanessa, dígame eh, qué 
es lo que usted observa y qué significa para usted el gráfico que ve en la pantalla. Vanessa. El, 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 el avance tecnológico. Muy bien. ¿Y de qué, de qué equipo estamos viendo ahí el avance tecnológico? ¿De qué aparato? ¿De qué invento? Los teléfonos. Muy bien. Imagínense cómo era. Muy bien, muy bien, Vanessa. Imagínense cómo era el, el teléfono hace muchos años. No sé si en su casa, tal vez de recuerdo, de reliquia, tengan este primer teléfono. Miren cómo es. O tal vez tengan uno de los famosos teléfonos de disco. No sé si tal vez por ahí como reliquia en su casa tengan, pero antes pues eran muy común estos teléfonos de la ruedita y uno tenía que girar el disco para poder marcar lo, los números, ¿no? Eh, luego ya vino un teléfono digital un poco más avanzado, pero este todavía tenía cable, me parece. Después vino este teléfono de acá que ya no tenía cable, pero obviamente solo lo podías utilizar dentro de la casa nada más. Luego aparecieron los primeros celulares, los famosos raspayelo. Miren cómo eran antes los celulares. Eran gruesos, eran como un ladrillo, imagínense. Era como un ladrillo. Yo recuerdo que mi primer celular lo tuve cuando estaba en el colegio y era de este porte, así tal cual ustedes lo ven en la pantalla. Cosa que teníamos que cogerlo así al teléfono y tenemos que andar a llevar algo para guardar ese aparato porque no entraba en el bolsillo, era muy voluminoso. Y bueno, ese era el primer celular y solo al inicio servía para hacer llamadas, recibir llamadas y máximo enviar un mensaje de texto, nada más. Después ya aparecieron, miren, los teléfonos eh, celulares mucho más pequeñitos eh, y así, jóvenes, cada año que pasaba los celulares tenían una evolución aceleradísima hasta lo que hoy en día ya tenemos que son los celulares eh, que también se llaman los smartphones, ¿no? Entonces, miren el salto increíble. Con este teléfono, el primero de acá, tú solo podías literalmente llamar y recibir llamadas y nada más. Hoy en día, con tu celular, con tu smartphone, tú tienes el mundo entero, internet en tu propio celular, internet en tu propia mano. Es increíble cómo el ser humano ha sido capaz de desarrollar esta tecnología. Muy bien, miren acá este gráfico. En cambio, tenemos la evolución del televisor. Qué increíble. No sé si en sus casas tal vez sus papás guarden como reliquia alguno de estos equipos. Cuando yo era niño, recuerdo que en casa teníamos uno parecido a este de acá, más o menos de los 80 y 90. Y era el, más, el teléfono más antiguo que teníamos en casa era a blanco y negro, nada más. Y para cambiar los canales tenía una perilla. Entonces tú tenías que girar esa perilla una perilla similar a la del volumen de un equipo de sonido, bueno, tenías que girar esa perilla y pues ahí cambiabas de canal. Y recuerdo que nos tocaba a veces para ver un partido de fútbol, tocaba ir a mover la antena que estaba en la terraza, había que moverla y uno desde el primer piso decía, ahí, mueve la masa a la derecha, a la izquierda, ahí, ya mismo, ya mismo. Y bueno, así funcionaban las cosas, ¿no? Pero hoy en día pues ya tenemos, miren, a pesar de que este televisor es del 2010, hoy día estamos 10 años más avanzados, hoy día hay los famosos Smart TV que puedes conectarlos pues de forma inalámbrica al internet y puedes manejar un sinnúmero de cosas hoy en día con la televisión. Bueno, pues jóvenes, así es como se han desarrollado lo, los inventos y sobre todo jóvenes en el siglo XX, ha sido el siglo más prolífico. A ver, busquen la palabra prolífico. ¿Qué significa la palabra prolífico? Busquen la palabra prolífico y le voy a pedir la respuesta a Manuel Orellana. A ver, Manuel, tú nos vas a decir qué significa la palabra prolífico. ¿Qué significará que este ha sido el siglo más prolífico? Que puede reproducirse. Tiene facilidad para va a reproducir abundante y rápidamente. Eso, muy bien. Tiene una facilidad de reproducirse, de multiplicarse, de desarrollarse. Muy bien. Excelente. ¿Pueden ver la pantalla de un video, del video? No. No. no pues se ve. Ok, aquí los comparto. Vamos a observar este video que nos va a resumir eh, en gran parte eh, pues, lo que estamos hablando acá. Fíjense en esta parte los años, pongan atención en los años, miren 1901, ahora 1902, eh, 
miren el primer avión increíble, Mil, en 1903, o sea, el avión es relativamente joven, no tiene más de 100 años, electrocardiógrafo para medir eh, la presión, eh, cómo está funcionando el corazón, Henry Ford, el famoso inventor de, de tractores y luego de, de carros. Hasta el día de hoy existe la marca de su apellido, Ford. Miren, todos estos inventos se dieron en el siglo XX, es decir, desde 1900 hasta el año 1999, siglo XX. Y la mayoría de ellos, observen en qué países. En algunos casos aparecen los países, por ahí vi algunos ya de Estados Unidos, de Gran Bretaña, el polaco, miren, esto es Europa, esto es en Polonia, Gran Bretaña es en Europa. El francés, este invento fue realizado en Francia, entonces Europa, miren. La gasolina, William Mary, en estadounidense, estamos acá en Norteamérica. Otra vez, el tubo de rayos X, el estadounidense, otro invento de Estados Unidos, miren. La insulina, que ¿okay? importante para los que son diabéticos. Si alguien tiene algún familiar diabético, ha visto que se inyecta insulina, ¿no? En algunos casos, no en todos. La penicilina, importantísima para combatir infecciones. Otra vez Estados Unidos, miren, Wallace Kion. Aquí tenemos el motor de turbina en 1930, el británico Frank Whitehall. Miren cuánto el microscopio electrónico. Este fue una maravilla porque nos llevó a descubrir el mundo de lo más diminuto, de lo más pequeño. Miren, el helicóptero vino después del avión, en 1936. Cualquiera hubiera dicho, no, primero el helicóptero, después el avión. Pero no, primero el avión. Miren, aquí hay una parte importante, jóvenes. ¿De quién es este invento? A ver, miren, miren con, con calma. De un mexicano. Imagínense, la televisión a color fue inventada por un mexicano. En ese sentido, pues tenemos que sentirnos orgullosos como latinoamericanos, ¿no? Por lo menos alguien que ha destacado. Los científicos alemanes no podían faltar, Estados Unidos. Aquí están, miren, las dos bombas que en la Segunda Guerra Mundial vimos, la Little Boy y la bomba Fatma, que se soltaron en la Primera Guerra Mundial en Hiroshima y Nagasaki, en el Japón. Aquí tenemos Levarón, inventor del horno microondas. Miren, el reactor atómico enfriado por sodio. Este es un invento de Estados Unidos también. Y bueno, pues la era espacial. No podían faltar los rusos, los soviéticos, el primer satélite artificial que pusieron en órbita. Y al año siguiente, eh, la NASA de Estados Unidos envió el primer satélite de comunicaciones en órbita. La calculadora electrónica, miren. Hoy en día todas esas herramientas las tenemos en el celular. Antes teníamos calculadora Aparte, la fibra óptica, Estados Unidos, miren, el corazón artificial. Increíble esa máquina que puede salvar muchas vidas. El sistema de transporte espacial, aquí lo tenemos muy bien. Ok, y ahí tenemos pues los principales inventos de, del siglo XX. Eh, a ver, voy a preguntarle a Cristel Alvarado. Cristel, en tu opinión, ¿cuál crees que es el invento más importante que ha surgido en el siglo XX? De los que vimos ahorita en el video, porque hay muchos más. Cristel Alvarado. Dale. A ver, responda la pregunta, su opinión. ¿Cuál cree usted que es el invento más importante? En su opinión. Nada, a ver. Eh, mi opinión es todos. No, pero elija uno, elija uno. El microondas. ¿Y por qué? ¿El microondas será más importante que un avión o que un satélite? Ah, como que hay eh, diferentes eh, dimensiones ahí, ¿no? A ver, Valentina, le doy la palabra. Profe, para mí creo que la más importante es la insulina, porque así puede salvar las vidas. Ah, para salvar vidas. Buena, buena, buen argumento. Puede salvar vidas con la insulina, así es. La, en la parte médica es increíble los avances que se tienen también. Muy bien, gracias, Valentina. A ver, vamos a ver. Pregunta para eh, Saida. Pregunta para Saida Jaén. 
¿Qué hace que los inventos siempre se desarrollen y mejoren con el paso del tiempo, Sai? Su opinión. de los humanos por buscar una vida mejor. Exacto, Sai, exacto. El afán del ser humano es siempre buscar una vida mejor y por eso la inteligencia, la curiosidad del ser humano lo lleva a inventar, a desarrollar más y más cosas. Muy bien, gracias, Aida. Pregunta ahora para, a ver, vamos a ver, David Yagual. David, pregunta para ti. Eh, ¿Cuál crees que son los países que han realizado mayor cantidad de inventos en el mundo? ¿Sí me escuchas, David? Activa el micrófono, David. Estados Unidos. Exacto, muy bien. Eh, Estados Unidos quizá es el país que mayor cantidad de, de inventos ha realizado en el mundo, seguido por algunos países europeos, principalmente Alemania, Inglaterra, Francia, que son de los países que más aportan inventos. Pero no son los únicos, obviamente, muchos otros. A ver, una pregunta filosófica aquí. Voy a pedirle que la responda. A ver, vamos a ver quién tenemos por aquí. Vamos a pedirle a Axel Pilay. Sí, funciona su micrófono, ¿cierto? Sí, bro. A ver, Axel, la tercera pregunta para usted. Si países como Japón no inventaron los autos, ojo, ellos no los inventaron, los inventaron acá en Estados Unidos. No inventaron los autos países como Japón. Pero ¿por qué los japoneses tienen las fábricas de autos más famosas como Toyota, Nissan, Honda, Suzuki, Kawasaki? Bueno, son motos de eh, marcas de motos también. ¿Por qué cree usted que se da eso? Porque hizo un trato con Estados Unidos. Puede haber hecho un trato ya. Podría ser una causa. ¿Quién tiene otra respuesta? ¿Quién puede pues, decirme otra alternativa, otra respuesta? Porque ya aprovechan su tecnología para aumentar el rendimiento de, de esos instrumentos. Ya, por ahí nos estamos acercando mucho más. Ajá. Efectivamente, también es importante esa parte, que si bien los japoneses pues, no inventaron precisamente el auto, sin embargo, a ver, vamos a darle la palabra a José Luis Arazo. Profe, que ellos, como decir, tienen la tecnología necesaria para crear los diferentes autos. Sí, muy bien. Ellos han desarrollado la tecnología para instalar sus propias fábricas de autos, es verdad. Es verdad también eso, así es. Pues bueno, debemos decir que los japoneses han tenido un éxito increíble en la fabricación de autos. De hecho, por ejemplo, Toyota es, me parece que es la marca número uno en cuanto a procesos de control de calidad y seguridad en sus vehículos. Se los considera de los autos más seguros. Entonces, pues eso se debe a que los japoneses han logrado implementar la tecnología que ellos aprenden o aprendieron de Occidente a la hora de fabricar carros, lo que ellos aprendieron de Estados Unidos, de Europa a la hora de fabricar carros, ellos han tenido la habilidad de llevarlo y aplicarlo en su propio país, en sus propias fábricas, y han tenido un éxito fabuloso. Y aparte pues de eso, eh, han sido muy disciplinados en hacer sus cosas. Eso, eso también hay que reconocerle al pueblo japonés. Muy bien, gracias por sus preguntas. Sí, dígame Valentina. Las avionetas que inventaron son las que se utilizaron en la guerra mundial. Eh? Eh, ¿Podría repetir Valentina? Sí, que las avionetas que inventaron son las que se utilizaron en la guerra mundial. Ah, claro, este, Valentina. Y le cuento que sobre todo los aviones entraron directamente a, eh, a fabricarse aviones de guerra, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Fue una guerra de aviones y de bombardeos aéreos de una manera increíble. Sobre todo la Fuerza Aérea de Alemania despuntó con una serie de aviones increíbles a la hora de bombardear. Eh, Inglaterra también, y bueno, luego Estados Unidos y Francia también construyeron sus propios aviones para específicamente bombardear. Tanto así, recuerde usted que las primeras bombas atómicas precisamente las soltaron desde un avión que se llamaba el Enola Gate. Desde ahí soltó Estados Unidos, desde ese avión, eh, soltó las dos primeras bombas atómicas. Entonces sí, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial ya se usaron los aviones con fines de guerra. Así es, y se, y se constituyeron en unas máquinas de muerte espantosas, increíble, ¿no? 
cómo el ser humano, miren cómo, la, cómo funciona esto. El ser humano tiene una capacidad increíble para crear, para inventar, pero así como puede darle un uso tan bueno al avión como es hacer que viajemos, por ejemplo. A ver, busquen a alguien eh, el avión Concorde. Se escribe Concorde. A ver, vamos a googlear. Se escribe Concorde. Escriban el avión Concorde. Ese avión es increíble y es único en la historia. Hoy en día no está en vuelo, pero marcó un mito en la historia. De hecho, entre los aviones de pasajeros hasta el día de hoy, nadie lo ha vuelto a superar al avión Concorde. A ver, ¿alguien encontró? Sí. Es un avión supersónico. Exacto. ¿Y qué significa avión supersónico? Que supera... Que Más su... pasajeros. No, no, no es por la cantidad de pasajeros, sino que supera la velocidad, la velocidad. Del... Ajá, supera la velocidad del sonido. Por eso dice, es un avión supersónico. Y miren la forma, sobre todo en la parte delantera del avión, es muy puntiaguda, ¿no? Es como una aguja. Y bueno, este avión era capaz de volar a 2.000 kilómetros por hora. Es decir, el doble de lo que vuela un avión normal. Si alguien de ustedes ha viajado alguna vez en avión, el avión cuando alcanza ya la altura de crucero, viaja a un promedio de 1.000 kilómetros por hora. Obviamente, allí en la atmósfera uno ni se da cuenta de esa velocidad, porque las nubes parece que pasaran tan lentamente y parece que va despacito el avión, pero en realidad va a mil kilómetros por hora. Y, sin embargo, jóvenes, el avión, el Concorde, un hito, una máquina fabulosa de, de vuelo inventada por los británicos y los franceses, entonces tenía la capacidad de volar al doble de velocidad y llevando cientos de pasajeros. Increíble, esta fue una... Eh, algo fantástico que logró crear la ingeniería aeronáutica, el Concorde. Bueno, entonces, jóvenes, aquí tenemos la definición de tecnología, que es la aplicación del conocimiento científico para resolver problemas y la aplicación de las capacidades humanas. Eso es tecnología, aplicar el conocimiento científico, pero para resolver un problema concreto. Hace referencia al conocimiento práctico como conceptual, incluye metodologías como artefactos. El desarrollo tecnológico se va incorporando al patrimonio cultural de la humanidad. Claro, por ejemplo, miren, ahorita hablando del avión Concorde, si bien es cierto, ya no, lo, ya no lo tenemos operativo, ya no lo tenemos en vuelo, lastimosamente, ya no, no, lo, no podremos viajar en, en este avión fabuloso. Sin embargo, este avión marcó un hito en la historia muy importante porque desafió Desafió toda la aeronáutica de, de su tiempo, sobre todo por la velocidad a la que podía ir. Si ustedes tienen familiares, por ejemplo, en España, este es el avión, el Concorde, ¿no? Que ustedes también lo pueden, lo tienen y lo buscaron en este momento. Eh, si ustedes tienen un familiar en España, un vuelo directo, por ejemplo, entre Guayaquil y España, o por lo general el avión hace escala en Caracas o hace escala en Panamá, bueno, hacen escalas en muchos lugares, pero más o menos podría tardarse unas 10 o 12 horas un avión a 1,000 kilómetros por hora. Pues bueno, el Concorde podía hacer ese mismo viaje, pero en la mitad del tiempo, porque tenía un poder impresionante. Era movido, si no recuerdo mal, por cuatro motores Rolls-Royce, que son motores británicos en sus turbinas. Bueno, una maravilla de la ingeniería aeronáutica. Eh, bien, vamos a seguir un poquito más. Eh, tecnología y sociedad. Ojo, estos conceptos son importantes, jóvenes. La tecnología es un producto de la sociedad y cumple una función esencialmente social. Como lo dijo muy bien Jaén, pues la sociedad, los seres humanos, dijo Saida, buscan siempre mejorar su calidad de vida, su confort, su comodidad. Entonces, como cuando la sociedad busca mayor confort, también los científicos, la ciencia, desarrollan nuevos aparatos, nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida. Ese es el, el interés, esa es la finalidad. La sociedad se encuentra condicionada por la tecno tecnología, pues sí, ya que la sociedad llega a depender de esa tecnología para vivir. ¿Se imagina usted la vida de nosotros hoy en día, en el 2020, sin Internet? ¿Qué hubiera pasado, jóvenes, si hasta el día de hoy no se hubiera inventado el Internet y hubiera llegado la pandemia? Y, nos, y todo el mundo sin internet. ¿Qué hubiera pasado si todavía no hubieran inventado el internet? ¿Cómo se imagina el mundo hoy en día? José Luis, ¿cómo se lo imagina el mundo? 
sin sí. internet, en pleno 2020, en cuarentena y sin internet. ¿Cómo se imagina eso? Eh, sería un caos porque no existiría mucho la comunicación y nos estuviésemos en clase. Exacto, mira, no, no pudiéramos tener clases y ni siquiera a lo mejor nos enteraríamos de lo que pasa en otro mundo, a lo mejor al máximo por ahí veríamos las noticias y nada más. Pero con internet, pues gracias a eso, mire, incluso la educación no se detiene. Siguen ustedes avanzando, progresando en sus conocimientos. Y por eso, jóvenes, la sociedad dice, es, pongan mucha atención a esta frase en letras azules, la sociedad se encuentra condicionada por la tecnología hoy en día. Si hoy en día sin tecnología, la sociedad va para atrás. Tiene una involución. Pero la tecnología más bien le ayuda a la sociedad a tener un desarrollo, una evolución. Porque la tecnología le da posibilidades para desarrollar nuevas opciones culturales o sociales, como hoy en día en la pandemia. Gracias a la tecnología hemos podido desarrollar otra opción de educación, que es la educación no presencial, que es la educación mediante el Internet, de, mediante plataformas, la educación virtual. Mire, entonces, mientras se desarrollen otras formas, pues bueno, la tecnología brinda soluciones. Ustedes se dan cuenta clarito hoy en día con la pandemia que la tecnología nos ha brindado la solución para la educación. Muy bien. Entonces, el desarrollo del tecnológico es consecuencia de la conjunción de procesos culturales, económicos y sociales. Acuérdense, jóvenes, aparece una nueva necesidad en la sociedad y la ciencia enseguida trata de darle una respuesta creando, inventando algo que solucione ese problema. Pensemos, por ejemplo, jóvenes, en el desarrollo del transporte. Miren, comenzó con la rueda, acá en esta línea del tiempo. Aquí está la rueda. Las primeras ruedas que eran de piedra, que las utilizaban, bueno, en muchas cosas. Incluso las, las ruedas de piedra grandes las usaban como molino para moler el trigo, por ejemplo, o para machetar la uva y sacar el vino. La rueda se inventó, miren, 5,500 años atrás. Increíble. Pero miren toda la evolución que ha pasado el transporte terrestre. De la rueda, la carreta, el auto, los primeros autos, muy sencillos, la bicicleta, el tren a vapor, la motocicleta, camiones, autobús, metro, en fin. Cada día hay más y más inventos y se desarrolla más y más el transporte terrestre. Hoy en día, a ver, le voy a preguntar a ver si está enterada Talía García. Dígame, Talía, ¿qué están construyendo en la ciudad de Guayaquil en cuanto al transporte terrestre entre eh, Durán y Guayaquil? ¿Qué están construyendo? A ver, ¿quién está enterado? ¿Talía? La aerovía. La aerovía. La aerovía, la aerovía, la aerovía. Exacto, exacto, muy bien. Están construyendo la aerovía, que viene a funcionar como una especie de teleférico que va a ser más rápido el transporte. Entonces, miren cómo evoluciona todo, jóvenes. Y ojo a esta parte, eh, en la parte superior, el deseo del hombre de mejorar, avanzar y su interminable afán por innovar y descubrir cosas nuevas llevó a que una gran cantidad de inventos tecnológicos surgieran para atraer grandes cambios. El celular, jóvenes, nos ha cambiado la vida a todo el mundo. Y pues de ahora en adelante estos cambios se irán multiplicando, cada vez van a ser más. Les cuento que cuando yo era pequeño, yo veía esta serie de dibujos animados. Pregúntenles a sus papás, posiblemente se acuerdan también ellos de estos dibujos animados. Se llamaban los supersónicos. Así se llamaban. Y en ese tiempo yo soñaba con esto. Yo decía, algún día, algún día seguramente los seres humanos van a inventar carros que vuelan, yo decía. Y seguramente algún día vamos a tener un auto así pequeñito y vamos a ir volando de un lugar a otro, que van a ser como aviones pequeñitos. Y bueno, hoy en día con el desarrollo de los drones, les cuento que ya hay vehículos voladores personales, como la imagen que ustedes ven a la derecha. Es decir, muy probablemente cuando ustedes sean adultos, sea posible de que ustedes adquieran estos vehículos y se transporten mediante el aire. Increíble, ¿no? Pero antes era solo ciencia ficción. Pero gracias a la ciencia, gracias a la tecnología, lo que antes era ciencia ficción, lo que antes estaba solo en, la, en los dibujos animados, en las películas, pues hoy en día puede ser tranquilamente una realidad. ¿Sí? A ver, les dejo la siguiente pregunta. ¿Usted cree que en el futuro y para cuándo usted cree que los seres humanos podremos realizar paseos al espacio? Un paseo a la luna, un paseo a Marte. 
Piensen en esa pregunta y terminamos aquí la primera parte de la clase. Nos conectamos inmediatamente con el mismo link, ¿sí?